Hi friends, Namaskaram, PSCF Kerala Day, Pudiri Match Class Lake is Wagadam. Upon the previous questions for code series, Sanam and Nokunada. Kaina last number LDC day, Dandarati Padinele, Truandra Malapuram Jilal Narana exam in day. Aditha Pathu question number solved with no maths and mental ability. In the knowledge in the second part. So, if you are interested in this video, please click the like button and click the like button. If you are interested in this video, please click the like button. If you are interested in this video, please click the like button. If you are interested in this video, please click the like button. If you are interested in this video, please click the like button. If you are interested in this video, please click the in the game, additional abiprang and the look and dangle in the Giatare, comment box later. I'm rather at the video. I'm a party in the Iricum. So, Namakanere in the class like you are. The either question where they can choose a code thing in value the Edana. Are Namakanala options and the Makurta shortcut on the Parana or Namta option in the Varnali, Ivatanja into Edwati and Jana, the multiply Gia, Ivatanda into Edwati. Edwatha so, that's 1824. So, we have to make a short cut. 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 So, System moon where the monaka single letter and the lana. Now, Karia monaka single three digit numbers in the other Murana. No mudale, Tolayer to no to and by the very the late the late monaka single. system Eratrasiana, Urasium, or Ere, Alexa, the number of the Gianagle, Sister Muna, Mukpada, Nale, it were theatre, Nale, it were theatre, so Sister Therum, it were Randan, upon Nora and English Sister Trana, Randan, Sister Thernum, Moon Vernum, up and I the Sanget Radicum, no cabaret, Nutu on Nairicum, Ale, Nora and Sister Randan and Gil, Nutu Anganical <laughs> Pine, Pathum Iteratele, Avasana, Tolari, Tonuti, Edvere. At the Gatra, Nuti at Tan Vergam, and then Edgona Hedicand, Nuti on the Nuti at Tretele, Tolari, Tonuti, Edvere, Samandra Senito. Inni, Samandra Senile, the letter Sangil under the Nuchapare. Ale, Samori Samandra Senile, Sangil and Nam, Etra Padangal under, in the end of the last term minus first term, Lea. Avasana Padam minus Adi Padam by Puduetiasam D. Plus one. Then our equation number one. So, Samandra Snellle, Padangal de, Ennam Gandu Vidhya Le equation number one. Avasana Padam minus Adi Padam by Podvetiyasam plus one. Yen number one. Then we all are going to carry on. Are you linking on the video? Chodu. Samandra Snellle, Padangal de, Tuga Ganayamla equation. Okay. Then my key is 
എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കാം അവസാന പദം എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അല്ലെ ഒൻപത് ഒൻപത് ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് ആദ്യ പദം നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഏഴിന്റെ ഗുണപ്പെട്ടിയാണ് അല്ലെ സോ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മൂന്ന് നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പദങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് മാത്രം അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് പോയാൽ നമ്മൾ നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പോയാൽ എണ്ണൂ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് കിട്ടും സോ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂ ഇവിടെ വിട്ടിക്കളയാം ഏഴ് അല്ലെ എട്ടില് ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നെ പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപതിൽ ഏഴ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുപത് പതിനാല് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് എട്ട് അല്ലെ എട്ട് അമ്പത്താറ് അഞ്ച് അമ്പത്താറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും സോ എൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് എൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് ആദ്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നൂറ് ടു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് വരും മൂന്നക്ക സംഖ്യ നാലക്ക സംഖ്യ എന്ത് വരും ആയിരം ടു ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് വരും എന്നിട്ട് ആ ശ്രേണി ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ഒന്ന് അവസാന പദം നമുക്കറിയാം ആദ്യ പദം നമുക്കറിയാം പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും സോ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് പത്ത് റേസ് ടു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പത്ത് റേസ് ടു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആകെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് പത്ത് റേസ് ടു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എ റേസ് ടു എ എല്ലാവരും ആലോചിക്കും എ റേസ് ടു എം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വല്ല ഇക്വേഷൻ ആണോ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണോ എ റേസ് ടു എം ഐ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ആണോ ഇങ്ങനത്തെ പല സംശയങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചാൽ മതി പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്ര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ് എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ അല്ലേ പത്ത് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ ആയിരം അല്ലെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് നാലക്കങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കി ബന്ധം എന്താ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആവുമ്പോ റേസ് ടു രണ്ടാവുമ്പോ മൂന്നക്കം റേസ് ടു മൂന്നാവുമ്പോ നാലക്കം അല്ലെ പത്ത് റേസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാ പത്ത് തന്നെ അപ്പൊ എത്ര അക്ക ഇവിടെ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് റേസ് ടു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എത്രയും പത്ത് റേസ് ടു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് അത് തന്നെ കിട്ടും അല്ലെ സോ എനിക്ക് കിട്ടി പത്ത് റേസ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ് അക്കങ്ങളുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിനുള്ള ലോജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് എ റേസ് ടു എം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നാക്കാം പത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് നാലാക്കാം ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാകുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ഞൂറായിരിക്കും എട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ ആണോ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ എട്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് വയ്ക്കുക മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ എട്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് പതിനാല് എന്ന സംഖ്യ മുപ്പത് ആക്കിയാൽ ശരാശരി എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ പതിനാല് എന്നൊരു സംഖ്യയുണ്ട് അത് മുപ്പത് ആക്കിയാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ശരാശരി എന്
സോ നമുക്ക് വെട്ടി കളയാം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ എട്ടിൽ ഇവിടെ എട്ട് കൊണ്ട് വെട്ടി ഇവിടെ എട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സോ ബാക്കി എന്താ വരിക എ പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി ഗുണത്തിലേക്കും എ പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് എന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെത്തേഡ് വൺ സാധാരണ നോർമൽ മെത്തേഡ് ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കും നമ്മുടെ ശരാശരി കാണാൻ നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നോക്കിയ എട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണക്കാക്കുക നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ എട്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പറയാം ഇവിടെയും എ ഇവിടെയും എ എല്ലായിടത്തും എ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെയും 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 എല്ലായിടത്തും എ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പതിനാല് എന്ന സംഖ്യ സപ്പോസ് ഇത് പതിനാലാന്ന് വെക്കുക ഈ സംഖ്യ പോയിട്ട് മുപ്പതാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ വന്ന എന്താ പറയുന്നത് പതിനാല് പോയി വന്നത് മുപ്പത് അല്ലെ പറയുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഇവിടെ എഫക്റ്റിൽ പതിനാല് പോയി മുപ്പത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര കൂടി പതിനാറ് കൂടി എന്ന് പറയാം പറഞ്ഞൂടെ പതിനാല് പോയിട്ട് മുപ്പത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മൊത്തത്തിൽ പതിനാല് പോയി ഈ മുപ്പതിന് എനിക്ക് എന്ത് പറയാം പതിനാല് പ്ലസ് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ പതിനാല് പോയാല് വീണ്ടും ഒരു പതിനാല് വന്നു എക്സ്ട്രാ എന്ത് വന്നു പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് വന്നു ഒന്നാലോചിക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പതിനാല് വന്നാൽ ഞാനിത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പോ എട്ട് പോയിട്ട് അല്ലെ എക്സ്ട്രാ വേറൊരു പത്ത് വന്നാൽ ആ പത്ത് ഞാൻ എട്ടാൾ കേൾക്കും ഒരേപോലെ കൊടുക്കണം അല്ലെ സോ അത്തരത്തിലോട്ട് എക്സ്ട്രാ എന്താ പറയാ പതിനാറാണ് ഈ പതിനാറ് ഞാൻ എട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് കിട്ടും അപ്പോഴല്ലേ എട്ട് ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് 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 വെച്ചിട്ട് എട്ട് ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് വെച്ചിട്ട് പതിനാറാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ വന്ന പതിനാറ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും രണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും അവരുടെ ചിത്രം എല്ലാവരെയും മുകളിൽ എത്രയുള്ള എ പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത് എ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് പെന്നൊന്നും വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് എന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇത് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആവറേജ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് നോർമൽ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അതുപോലെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ ആരങ്ങൾ നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വൃത്തസ്തൂപികളുടെ ആരം ആർ വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി വ്യാപ്തമാണ് തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികൾ വൃത്തസ്തൂപികളുടെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കാണാണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇത് പറയാനില്ല സോ അതെന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതാണ് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് എടുക്കണം ആദ്യത്തെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ എന്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എന്നുള്ളത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു രണ്ടെണ്ണം റേഡിയസ് ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാലോ അല്ല രണ്ടിന്റെ വ്യാപ്തം ഇപ്പൊ തുല്യം ഇനി രണ്ടിന് കോമൺ ആയിട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് പൈ ഉണ്ട് ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡിൽ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഉണ്ട് ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു നമുക്ക് ഈ അറിയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിക്ക് മാറ്റം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അറിയാം എന്താണ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആർ ടു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് ആർ വൺ സ്ക്വയർ
കാരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഹൈറ്റ് ബൈ രണ്ടാമത്തെ ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബൈ ആദ്യത്തെയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ നോക്കും പതിനാറ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എ എസ് എന്റെ ഓപ്ഷൻ പതിനാറ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നിട്ട് വേഗം ഓപ്ഷൻ ബി നേടും പക്ഷെ തെറ്റി പോകും ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ബൈ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് ഇതാണ് എന്റെ ആൻസർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്റെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് പൂച്ചകൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് എലുകൾ തിന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് സെക്കൻഡിൽ നൂറ് എലുകൾ തിന്നാൻ എത്ര പൂച്ച വേണമെന്ന് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഒരാള് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പത്ത് ദിവസം എടുക്കുമെങ്കിൽ പത്ത് ആൾക്കാരെ ജോലി എത്ര ദിവസം എടുക്കും അങ്ങനെ പല ജോലികൾ നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് ഒരു ദിവ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ് മരങ്ങൾ മുറിക്കും എങ്കിൽ പത്ത് മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാർ വേണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വരും അത്ര ചോദ്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാറ് എൻ വൺ ഡി വൺ ടി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡി ടു ടി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ടു എന്നാണ് അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ടൈം ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡി ടു ഡി ടു അത് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പിന്നെ ഡേയ്സ് പിന്നെ ടൈം പിന്നെ വർക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എലികൾ തിന്നാണ് അല്ലെ എത്ര എലികൾ തിന്നു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പത്താണ് സോ നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് ഇവിടെ ഇത്ര പൂച്ചയാണ് അല്ലെ പത്ത് പൂച്ചകൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ എത്ര എലികൾ തിന്നു പത്ത് എലികൾ തിന്നു കാരണം എലികൾ തിന്നുക എന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ വർക്കാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് നൂറ് സെക്കൻഡിൽ നൂറ് എലികൾ തിന്നണം എലികൾ തിന്നാനുള്ള ഇവിടെ വർക്കാണ് സോ നൂറ് അത് താഴെ എഴുതണം വർക്ക് വന്നാൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തത് താഴെ എഴുതുക നൂറ് എലികൾ തിന്നാൻ എത്ര പൂച്ചകൾ വേണം എത്ര പൂച്ചകൾ വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നേരെ വെട്ടിക്കളയാ എന്താ വെട്ടിക്കളയാ നോക്കിയത് ഇതാ ഈ നൂറ് ബൈ നൂറ് ഇവിടെ വെട്ടിപ്പോയി പത്തും പത്തും വെട്ടിപ്പോയി സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്പർ ഓഫ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എന്താ പറയാ ക്യാറ്റ് പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് പത്ത് പൂച്ചകൾ വേണം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരം മുറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജോലി തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചകളെ തിന്നുക അങ്ങനത്തെ വർക്ക് തരുമ്പോൾ വർക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻ ടു ടെൻ കിട്ടും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കലണ്ടറിൽ നാല് തീയതി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തിൽ കാണുന്ന തീയതികൾ തുക അറുപത്തിനാല് ആവണമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴാന്ന് വയ്ക്കുക എന്താ ഒരു ആഴ്ചയായി അടുത്ത ആഴ്ച എന്താ വരിക എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയായി ഇനി ഇതിൻ്റെ സമ ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആദ്യം കാണുന്ന സമ ചതുരം എന്താ ഇവിടെയാണ് അല്ലെ കലണ്ടറിലെ തീയതികൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര എട്ടും രണ്ടും പത്തും ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് പത്തും പത്തും ഇരുപത് അവിടെ തുക വരുന്നത് അടുത്ത സമയത്ത് എങ്ങനെ വരിക ഇതാ വരിക അല്ലേ എന്താണ് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഒരിക്കലും ഇതിന് ആൻസർ ഇത് അറുപത്തിനാല് വരില്ല അറുപത്തിനാല് ഒരിക്കലും വരില്ല ഇരുപത് ആ റേഞ്ചിലല്ലേ വരുള്ളൂ മുപ്പത് അത്രയൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായി കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് എന്ന് വരണമെങ്കിൽ അത് പത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള സംഖ്യകൾ നോക്കിയാൽ പോരാ നമ്മള് അല്ലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കാം പത്ത് മുതലുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതി നോക്കാം ഇപ്പൊ എത്ര വരുന്ന പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഒരാഴ്ചയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ശരി ഒരാഴ്ച ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച എങ്ങനെ വരിക പതിനാറ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോ ആ രണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയായി പോയി ഇനി കൂട്ടും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സമയം അതിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് വരുമോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പോരെ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സമയത്തിൽ എടുത്തു നോക്കാം ദൈവം തന്നെ ഈ നാലെണ്ണം എടുത്തു നോക്കാം ദൈവം ഈ ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തു നോക്കാം എന്താ പറയുക
സമയം കളയരുത് ചെയ്യരുത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സമയത്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഓപ്ഷനിൽ പതിനൊന്ന് എന്നുള്ളതില്ല പതിനൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും പതിനൊന്നായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല പോയിക്കൽ ആ സമയത്തിലും വരില്ല നമ്മൾ ഏതൊക്കെ നോക്കണ്ട പതിമൂന്ന് വരുന്ന ദയ്യൊരു സമയതരവും പതിനേഴ് വരുന്ന നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു സമയതരം അടുത്ത് താഴത്തെ വരിക അല്ലെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് വരുന്ന ദൈ ഒരു സമയതരം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഈ സമയതരം കൂട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അറുപത്തിനാല് കിട്ടുക എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ഇതും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം എടുക്കും ആറടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം വേണം പല തവണ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി അതായത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര അവസാനം പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഇരുപത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഈ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് വരും നോക്കിയാൽ ഈ ഗ്യാപ്പുകളാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് നാലെണ്ണം വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്യാപ്പ് അല്ലേ അത്തരത്തിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും പതിനൊന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും സംശയമില്ലല്ലോ പതിനൊന്ന് ഗ്യാപ്പിൽ എത്ര എണ്ണം അടിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലേ പതിനൊന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് വേണം അല്ലേ ആ പതിനൊന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുക ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ആറെണ്ണം അടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എത്ര അടിച്ചാൽ മതി ആറെണ്ണം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറെണ്ണം അടിക്കുക എത്ര ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ പതിനൊന്ന് ഗ്യാപ്പിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് ഇരട്ടി അല്ലെ ഇന്തു രണ്ടാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ അഞ്ച് ഗ്യാപ്പിന് എത്ര വരും പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്റെ ആൻസർ സോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം അടിക്കാൻ ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് എത്ര ആയിരിക്കും ആറ് ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് എത്ര സമയം വരും നോക്കുക അത്തരത്തിൽ ഗ്യാപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം രാജുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം രാജുവിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മടങ്ങാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രാജു ഉണ്ട് പിന്നെ മധുരുണ്ട് രാജുവിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മടങ്ങ് രാജുവിൻ്റെ പ്രായം ഒന്നാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പ്രായത്തിലായിരിക്കും ഒൻപതായിരിക്കും ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മടങ്ങായി മാറും അതായത് ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മടങ്ങാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് രാജു അപ്പോൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ അമ്മ എത്രയായിരിക്കും എൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണ് രാജുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണെന്ന് പറയാം പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കും എളുപ്പം നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏജ് പ്രോബ്ലംസിന് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലെ ഈ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം വൺ എക്സ് എന്നും ഒമ്പത് എക്സ് എന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം അത് ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം ഒരു എക്സ് ആണ് അമ്മയുടെ പ്രായം ഒൻപത് എക്സ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഒമ്പത് രണ്ടാൾക്ക് ഒമ്പത് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റേഷ്യോ എന്താവും വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻസർ ആയി അല്ലെ ഇവിടുന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് സമം ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ
അതിൻ്റെ ഒമ്പത് മടങ്ങ് വേണ്ടേ ഒമ്പതിറ്റ് ആറ് അമ്പത്തിനാല് ആയിരിക്കും മദറിൻ്റെ പ്രായം ഇനി ഈ പ്രായം ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം എന്നാ പറയുന്നത് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം അപ്പം അമ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാവും നല്ല ചെയ്യ അമ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ് അറുപത്തി മൂന്നായി അപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ പ്രായം എത്രയായിരിക്കും ആറിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടും പതിനഞ്ച് അല്ലേ ഒൻപതും ആറും പതിനഞ്ച് ഇവിടെ അറുപത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റ് മൂന്നാണോ അറുപത്തി മൂന്ന് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ വണ്ട് വൺ ഇസ് ത്രീ ആണോ അല്ല സോ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുത്താക്കാം ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ രാജു ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ മദർ എത്ര ആണോ അതിൻ്റെ ഒമ്പത് മടങ്ങ് അല്ലേ എൺപത്തി ഒന്ന് ഇനി ഇത് ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്നുള്ളത് എത്രയാവും തൊണ്ണൂറാവും ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് പതിനെട്ടും ആവും ഇത് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ആണോ അല്ല അത് വെട്ടി കളയുമ്പോൾ ഒമ്പതിൽ ഇവിടെ പത്തും ഇവിടെ രണ്ടും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ സോ ഇതുമല്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം അഞ്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മടങ്ങ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇത് അമ്പത്തിനാല് ഇവിടെ എത്രയാവും ഒമ്പതും അഞ്ചും പതിനാല് പതിനാല് അമ്പത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഈ റേഷ്യോ വരുമോ ഇല്ല പതിനാല് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് അമ്പത്തിനാലല്ല ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ മൂന്നാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടുക അപ്പം എത്രയായി മുപ്പത്തി ആറ് നോക്കി വെട്ടി കളയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്നല്ലേ മുപ്പത്താറ് വൺ ഇൻസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള റേഷ്യോ വന്നു സോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണ് മൂന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് മെത്തേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ഓപ്ഷൻസ് ഓരോ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന മെത്തേഡാണത് ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ രാജുവിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു നയൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് അത് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ആവുന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഒൻപത് വർഷം രണ്ട് പേർക്കും കൂടുന്നുണ്ട് സോ അത്തരം കേസുകളിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ എക്സ് വാല്യൂ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഈ വ്യത്യാസം ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലോവർ റേഷ്യോസ് അത് അടി അടിയുള്ള റേഷ്യോസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലോവർ റേഷ്യോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫറൻസ് ക്രോസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണെന്ന് വേഗം പറഞ്ഞുതരാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലോവർ റേഷ്യോ അടിയുള്ള റേഷ്യോ ഡിഫറൻസ് ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എക്സ് ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫറൻസ് അതായത് രണ്ടും കൂടി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് 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 മൂന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ആറ് സോ ആറ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ആറ് വെട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒൻപത് ബൈ മൂന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് വാല്യൂ മൂന്ന് കിട്ടി എക്സ് മൂന്നാണെങ്കിൽ ആറ് എത്രയായിരിക്കും വൺ എക്സ് എത്രയാണ് മൂന്ന് തന്നെ കിട്ടും സോ ഈ മെത്തേഡ് നോക്കി യൂസ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തരത്തിൽ എക്സ് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ സമയം ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കോഴിസ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ സൈസിൽ കുഴി നിർമ്മിക്കും ഇതേ നിരക്കിൽ മൂന്ന് പേർ നിന്ന് നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ സൈസിൽ കുഴി നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം എളുപ്പമാണ് ഈ രണ്ട് 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 മീറ്റർ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേഗം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലോചിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഇക്വേഷൻ മതി എന്താണ് എൻ വൺ ഡി വൺ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡി ട
രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം ഡി ടു എത്ര ദിവസം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നാല് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് രണ്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സൊ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ഡി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് എന്നൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ വൺ ഡി വൺ ടി വൺ ആണോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുക അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളത് അതിന് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ബൈ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ആയാലും ടോപ്പിക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തോന്നും ഓക്കെ ഈ ഇത് ഇന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എൽ ഡി എക്സാമിൻ്റെ ഫുൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്തു സോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഈ സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന എൽ ഡി എക്സാം വരെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഈ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് അത് മാത്സിൻ്റെ ഫുൾ ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എക്സാമിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മാക്സിമം എത്രത്തോളം നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ടോപ്പിക്കൽ നമ്മളെടുത്ത് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി മൂലമാണ് ഞാൻ എത്ര കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാത്തത് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക്